इस्टा देखानो जो नाम बाग केटा कोई फोल्डर भी तरा रेक्टी लेट फाइल क्रियेट करवा लेट फाइल टा नाम दिवो index index dot blad एखाने मादे layout कल करवा section 9 extend admin dot layout dot app एर पर यामा देर section cnt nt content in this section चाने हम रहा है टेबिल टाके रेस्ट करे दिलान कैमरा कॉपी करे ने से html template थेके आह मदर इंडेक्स पेस्टी ये खाने आ से इटा मदर कैटागरीज जाए क्या खाना मदर इंडेक्स जो पेस्टी आज भेज इटा ये खाने हम लाय इटा के राउट रिटर्न कर बो रिटर्न व्यू कॉल कर बो मदर व्यू ब्लेड से ब्लेड टी ऐसा शेटी के कॉल कर बो शेटर जो नाम लाय इखान ते के रिटर्न व्यू एडमिन स्लैश डॉट कैट CORI categories dot index call column एक नहीं था के अमरा route route लग बे हमारे एक टा route create कर बे इखाने get categories शुद्ध categories ही वाले के लिए हमारे एक टा चलाएँ बे इखाने एक टा हमने method इन नाम दिवो index আমরা এখানে যদি আমাদের শুধু ক্যাটাগরি স্ক্রল করি আমরা একটা ব্লেড ফাইল দেখতে পাবো এটা আমাদের ব্লেড ফাইলটি চলে আসছে টেবিলটি কিন্তু এই सेम আগে মতই প্রবলেমটি হয়েছে যে এটা леফট সাইডে চলে গেছে তো এটা প্রবলেমটাকে আমরা একবার ফিক্সড করার জন্য যে কাজটি করতে পারি যেটা আমাদের এর আগে আমরা ক্রিয়েট ব্লেডে যে কাজটি করেছিলাম এখানে একটা কন্টেন্ট ড্রেপারের মধ্যে আমাদের সবকিছু ছিল তো আমরা এটাকে একটা কাজ করি বারবার যেন প্রতিটা ব্লেডে না লেখা লাগে এটাকে আমরা মেইন লেআউটের ভিতরে যদি আমরা লিখে রাখি এইখানে যেটা ইল্ড হচ্ছে এইখানে তাহলে আমাদের এটা বেটার হবে বারবার এটাকে আর প্রতি পেজে লেখা লাগবে না ইল্ডের ভিতরে এটা রেখে দিলাম তার মানে আমাদের এই ক্যাটাগরির এখান থেকে রেপারটা আমরা ডিলিট করে দিই এবং আমাদের এইখানে এখন আর রেপার দেওয়ার দরকার না আরেকটা ছিল হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ড ইনডেক্স ইনডেক্সের এই রেপারটা আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি এটা ডাবল ডাবল আর কল করার কোনো দরকার নাই না এখন আমরা যদি এটাকে রিফ্রেশ করি এখন দেখতে পারবো যে আমাদের ডিজাইনটা ঠিক হয়ে গেছে না এখানে আমরা উপরে একটি হেডার যেটা আমরা ক্রিয়েট পেজে অ্যাড করেছিলাম সেই হেডার কন্টেন্টটাকে আমরা এখানে অ্যাড করব আমাদের হয়ে গেল ক্যাটাগরিজ ক্যাটাগরি লিস্ট category list এখানে আমাদের ডাটা টেবিল গুলো আসবে তো এখানে আমাদের টেবিলের নাম লেখা হচ্ছে id এর পরে আসবে হচ্ছে টাইটেল এর পরে আসবে এটা কবে ক্রিয়েট করা হয়েছে ক্রিয়েটেড এট এবং এর পরে আমরা আরেকটি দেব অ্যাকশন অ্যাকশনটা হচ্ছে কি আমাদের এটাকে ডিলিট এডিট আপডেট করার জন্য যে অ্যাকশন গুলো থাকবে সেই অ্যাকশনটা দেব এখানে বেশ কয়েকটা টেবিল আছে আমরা সবগুলো টিআর রাখব না আমরা ডাইনামিক্যালি ডাটা অ্যাড করব এখানে সেটা ফর ইস লুপের মাধ্যমে তো এই জন্য আমরা বাদ বাকি গুলো এখান থেকে কেটে দিলাম একটা এখন পেজটা কেন একটু রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে এখানে আমরা এরকম একটা টেবিল দেখতে পাই টেবিলটাকে আমরা একটু বড় করে নিব বড় করার জন্য আমাদের এখানে কলাম ডি 6 আছে কলাম ডি 6 টাকে আগের মত আমরা 12 করে দিলাম 12 করে দিলে এখানে এখন আমাদের টেবিলটা বড় হয়ে যাবে তাও এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা ডাটাটাকে এখানে নিয়ে আসব ডাটাটাকে এখানে আনার জন্য আমাদের কন্ট্রোলার থেকে এই মডেলে ডাটাটাকে পাস করতে হবে তো সেটার জন্য আমরা এই কন্ট্রোলারে যাব ইনডেক্স মেথডে আমরা যে ব্লেডটি করেছিলাম সেই ব্লেডের মাধ্যমে আমরা ডাটাটাকে পাস করব তো এখানে প্রথমে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে আমি মডেলটাকে কল করব সি
categories আমাদের মডেলের যে নাম ছিল সেই মডেলটাকে কল করব ক্যাটাগরি এইখানে অল অল কল করলে আমাদের অল ডাটাই এইখানে চলে আসবে এবং এইখানে আমরা এটাকে পাস করব এটাকে আমরা এইখান থেকে এর এর ভিতরে পাস করতে পারি তো আমরা এইখানে কম্প্যাক্ট মেথড কল করব কম্প্যাক্ট এর ভিতরে আমাদের যে ক্যাটাগরি ছিল সেই ক্যাটাগরিতে পাঠাবো এখন কম্প্যাক্ট এর ভিতরে পাঠালে এটা কিন্তু আমাদের ব্লেড ফাইলে চলে আসছে এখন ব্লেড ফাইল থেকে আমরা এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এটাকে আমাদের এখন লুপের মাধ্যমে আমরা প্রিন্ট করতে আমরা জানি লুপ কিভাবে কাজ করে বা লুপ আমরা জানি তো এখন লারাগলের ফর ইস লুপটাকে এখানে কল করব কল করার পরে এখানে ইন লুপটাকে ইন্ড করব ইন্ড ফর ইস আমরা কোন বে যে ভেরিয়েবলটাকে কল করছি সেটাকে অ্যাজ যে ভেরিয়েবল ক্যাটাগরি দিলাম এখানে ক্যাটাগরি আসে এখানে আমাদের আইডি দিব ক্যাটাগরি ডাবল ক্যাটাগরি আইডি ক্যাটাগরি আমাদের টাইটেল আর একটা এখানে ছিল হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটেড অ্যাপ কখন এটাকে ক্রিয়েট হয়ে করেছি সেটা আমরা এখানে চাইলে দিতে পারি ক্যাটাগরি আমাদের কলমের নাম ছিল ক্রিয়েটেড আন্ডার স্কোর অ্যাড এবং এখানে অ্যাকশনের ভিতরে আমরা ইউজ করতে পারি ইডিট এটা ডাবল করব আমরা আর একটা করবো আমরা ডিলেট ডিলেট ইডিটের এখানে আমাদের একটা ইউআরএল বসাতে হবে তারপর এখানে আমরা দিব হচ্ছে ডিলেট এটাকে আমরা ম্যানুয়ালি আপাতত রাখতেছি একটু পরে এটাকে আমরা কাজ করবো তো এখন আমাদের লুকটা হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ দিই তাহলে আমাদের এই যে তিনটা ডাটা ছিল তিনটা ডাটা চলে আসছে এবং এই যে ক্রিয়েটেড টাইমটা চলে আসছে এখানে আমরা চাইলে এটাকে ফরমেট করে নিতে পারি যে কখন ক্রিয়েট করা হয়েছে এখানে আপনারা ক্রিয়েটেড এখানে আমরা যদি চাই যে এটা কত মিনিট আগে বা কত ঘন্টা আগে ক্রিয়েট করা হয়েছে তাহলে এখানে ডিভ ফর হিউম্যান্স এই মেথডটি কল করলে আমরা এখানে পাবো যে আমাদের এটা কতক্ষণ আগে ক্রিয়েট করা হয়েছে এটা সেই ফরমেট দিবে অথবা চাইলে এটা চুয়াল্লিশ মিনিট তেতাল্লিশ মিনিট দশ মিনিট আগে ক্রিয়েট করে অথবা এখানে ডেট ফরমেট করে দিল আর ডেট ফরমেটটা দিতে পারবেন আর আমাদের লিস্টটা চলে আসছে এখন আর একটি কাজ থাকলো ওই যে পেজিনেট এখানে যেটা পেজিনেট দেখতেছেন এটা কিন্তু মানে ডিফল্ট ম্যানুয়ালি সরি ডিফল্ট না এটা ম্যানুয়ালি এখানে এস টি এম এল দিয়ে দেওয়া আছে তো এখানে আমরা পেজ নেট করব লাড়াবেলের পেজ নেট মেথড আছে শুধু সেই মেথডটাকে কল করলে অটোমেটিক্যালি এখানে পেজ নেট হয়ে যাবে তো আমরা এখানে এটাকে কমেন্ট করব কমেন্ট করে পেজ নেট মেথডটা কল করব তো সো পেজ নেট মেথড কল করার আগে আমাদের এখান থেকে অল আছে অল দিলে পেজ নেট মেথড কাজ করবে না সেটা ইরোর দিবে তো সেটার জন্য আমাদের এখানে পেজ নেট পেজিনেট মেথড কল করতে হবে পেজিনেট মেথড কল করলে এখানে যদি আমি প্যারামিটারে কিছু না দিই তাহলে এটা ডিফল্ট প্রতি পেজে পণ্যটা করে নেবে আর যদি এখানে কিছু দিই তাহলে সেই পেজই নেবে তো আমি এখানে যদি দুইটা দিই তাহলে দুইটা করে নেবে তো এখানে ডিফল্ট আমি আপাতত কিছু দিলাম না তো আমি এখন এখানে যাব এখানে এসে আমাদের যে পেজিনেট মেথড আছে সেটাকে কল করব আমার যে মূল ভেরিয়েবলটা ছিল ক্যাটাগরিজ ভিতরে আমি কিন্তু প্যারামিটারের কোনো কিছু দিই নেই যে কয়টা করে আসবে তার মানে সে পনেরোটা করে কিন্তু আমাদের ডাটা বেজে আছে তিনটা এই জন্য পেজিনেট দেখাচ্ছে না তো আমি এখানে দুইটা দিলাম আমাদের আছে তিনটা তার মানে এক পেজে দুইটা নেক্সট পেজে আসবে বাকি দুটা এখন আমাদের এখানে কিন্তু দেখেন যে পেজিনেট চলে আসতে পারে এখন কারেন্ট যেটা সেটা অ্যাক্টিভ আছে এখন যদি আমি দ্বিতীয় পেজে যাই তাহলে এখানে দেখেন যে আমার দ্বিতীয় পেজের দ্বিতীয়টা চলে আসতে আবার পেজ ওয়ানে যায় তাহলে পেজ ওয়ান কাজ করবে এটা হচ্ছে একদম রেগুলার ডিফল্ট যে পেজিনেট আছে এই পেজিনেটটাই আমরা ইউজ করেন এটা চাইলে আপনারা আপনাদের মতো করে কাস্টম করতে পারবেন এটাকে কাস্টম করা যায় ডাটাগুলোকে ইডিট করবো তো ইডিটের জন্য